philosophy um, that uh, Russian people should know and old people who are interested in the teaching of the Buddha should know. Сегодня мы продолжаем лекцию по буддийской философии и мы обратимся к тому, что должны знать русские люди, которые хотят изучать буддийскую философию и все прочие. I think Buddhist philosophy is very useful for everyone. Not only for people who call themselves Buddhist or people who call themselves a non-Buddhist. If you study Buddhist philosophy, is the you have more possibility uh, possibility to understand yourself. You are you have more possibilities to understand the world and uh, envi environment and circumstances around you. Я думаю, что буддийская философия полезна не только для тех, кто называет себя буддистами, или для тех, кто называет себя не буддистами, но изучая буддийскую философию, вы можете лучше понять себя, лучше понять также окружающий вас мир. Before study, before studying the teaching of the Buddha or Buddhist philosophy or Buddhist religion, you have to open your mind and you have to open yourself. You have to open your consciousness. You have to open. You have to open yourself as the as the as the as the thing that you 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 use for as the instrument to make you to understand the conscious uh, the truthfulness. И перед тем как изучать буддийскую философию, буддийскую религию, учение Будды. Нужно открыть свое сознание, открыть свое, <coughs> открыть себя, чтобы лучше постичь его. Uh, people, we are living in the world, and uh, nowadays there are many religions in the world. In different, they call them, uh, they call, they, they call those religions in the different name, like uh, Islam. Christianity, Hinduism, Sikhism, and Buddhism. Мы живем в мире, где существует много религий, которые известны под разными названиями. Это ислам, христианство, индуизм, сикхизм, буддизм. But uh, the truthfulness is only one. But the way how to explain and the way how to make people to understand the truthfulness are different. Но истина только одна, пути объяснения и способы э, понимания истины, они различны. There are many people who, live, who believe in their own religions. They consider their religion as the best religion in the world. 
and I think uh, if they have this idea, uh, this idea, I think they have the wrong, the wrong concept about the religion. Многие люди верят в свою религию, считают свою религию лучше в мире, но если они так думают, то я считаю, что у них неправильное представление о религии. So if you want to study religion, you should not, uh, you should not think that your religion is the best religion in the world. If you think that everyone who understands their own religion in a very, very fundamentally, like a very basically, is very, very primitive believers and they don't understand the truthfulness till the end. А когда вы изучаете религию, не надо настаивать на том, что ваша религия самая лучшая, но если человек это делает, то он очень э, примитивно понимает религию и не понимает истину до конца. So even one religion, there are many, many different concept, many different concepts and different ideologies of one religion. Так что даже в одной религии есть много различных концепций, много разных идеологий. So if you study any religions, uh, you should study with your open mind. Uh, you you have to you have to you have to open your mind before study religion so, of other people or uh, of other people from other religions. Изучая другие религии и людей других религий нужно сначала открыть свой разум, чтобы вам можно было их понять. There are many new Russian Buddhists think that Buddhism is the best in the world and only Theravada Buddhism is the best or Lamaism is the best or maybe Zen Buddhism is the best. If they, have, if they think that if Theravada Buddhism Buddhists think that Theravada Buddhism Theravada is the best, is not a real Buddhist. Many Russian Buddhists Buddhist they считают, что буддизм самая лучшая религия, будь то Хиравада или Ламаизм или тибетский буддизм, Джен буддизм, но, кстати, истинные буддисты, они Хиравадина никогда не думают, что Хиравада это самый лучший буддизм в мире. And the real Zen Buddhists never think that Zen Buddhism is the best, is the best school of Buddhism. И настоящий Zen Buddhist никогда не думает, что Zen это лучшая школа буддизма. The real uh, Tibetan Buddhists also, the real uh, Tibetan Buddhists never think that the best, the best teaching of the, the Buddha is the Tibetan Buddhism. Настоящий тибетский буддизм, буддист тоже никогда не думает, что лучшее учение Будды это тибетский буддизм. So even in Buddhism, in, even in Buddhism among Buddhist people, we have a very, maybe not a very serious conflict if compared to people from other religions. But actually we have the inner conflicts like this. So if you want to study religion, you have to open your mind and you have to accept other other ideas or other concepts of other people. Поэтому, если вы хотите изучать свою религию, вы должны открыть свой разум, чтобы быть готовы понять концепции и взгляды других людей и других религий. It's not the topic of the lecture for today. Не тема сегодняшней лекции. The topic of the lecture for today is uh, I'm going to tell you about the purification in Buddhism. Тема сегодняшней лекции я расскажу вам об очищении в буддизме. Uh, purification or the in Buddhism we call purification, but purification that means that I, I want I want to I want to tell you what's it the the thing that we call absolute absolute clean. Я скажу вам о том, что же мы называем абсолютной чистотой. Uh, is the spiritual absolutism? Yes. I am going to tell you about the spiritual absolutism. Я расскажу вам о духовном абсолютизме. 
or a spiritual purification. In Buddhism, we divided the purification in in seven types. В буддизме мы разделяем очищение на семь видов. The first purification, we call the purity, or not only purification. I should say the word, the purity. То есть не только очищение, но имеется в виду чистота. Spiritual, spiritual purity. Духовная чистота. Spiritual purity, we have seven. The first purity we call purity of morality. И первое это называется чистота морали или нравственности. Purity of morality that means you have to conduct, you have to, you have to preserve, you have to practice panchasila or five precepts or eight precepts. Or for monks, two hundred and twenty-seven precepts. A morality is that means that you have to maintain and practice for Mirian five principles, seven principles, or for monks, two hundred and twenty-seven. The morality is very important because the morality in Buddhism is the Fundament of everything, of every level of spiritual training and practices. Нравственность очень важна, потому что нравственность является в буддизме основанием всего, основанием любого уровня духовной практики, духовной подготовки. Is the fundamental, fundamental of the humanities or human beings. Это основание для всего человечества, для всех человеческих существ. I think the morality, the first thing, if you want to develop yourself, uh, we are not going to talk about very, very high level of spiritual training, but we are talking about a very, very basic spiritual training that you have to practice, or what the, what the Buddha said that what you should do or what you should not do. I think the is the first thing, не очень высокой духовной практики, потому что это, как говорит Буда, это то, что вы должны делать, и то, что не следует вам делать. In in Christianity we have the ten commandments. В христианстве есть десять заповедей. A ten commandments that the thing that you should you should do and you should not do. Это то, что вы должны делать, и то, что вам нельзя делать. And in every religion, I think the the principle of morality almost very, almost the same thing and very, very similar. Я думаю, в любой религии принципы нравственности почти одни и те же и очень похожи. And in Buddhism, if you if you study Buddhist philosophy, you will see that the first precept that you should not kill. И в буддизме вы увидите, если изучаете буддийскую философию, первый принцип не убивай. Abstain from killing. Воздержание от убийства. Abstaining, abstaining from, abstain from killing. That means you have to practice, uh, you have to practice uh, loving kindness and. Воздержание от убийства означает, что вы должны практиковать любящую доброту. And you should love people, love uh, every sentient beings. Not only love people. Любить людей, но не только любить людей, любить все живые существа. In Buddhism, when the Buddha said that abstain from killing, that means uh, abstain from killing every sentient beings. В буддизме, когда Будда говорит воздержаться от убийства, означает воздержаться от убийства любых живых существ. Not only human beings, but all sentient beings. Не только людей, но всех живых существ. So, if you can love all sentient beings, even the human being who believe in a different religion from your belief. That means you you are practice the first precept in Buddhism. Так что если вы можете любить все живые существа, даже любить людей, которые придерживаются другой религии, чем вы, это означает, что вы можете соблюдать первый первый принцип буддизма. In some religion, if you study the the scripture of some religion, they put some sentences that you have the right to kill people who don't believe you are. 
В некоторых религиях у них есть такие положения, которые гласят, что вы имеете право убивать людей, которые не придерживаются вашей религии. If you kill people who don't believe in your religion, you have the right to to go to heaven or to live with God. Если вы убьете людей, которые не практикуют вашу религию, то у вас есть право попасть в рай или жить с Богом. In Buddhism, you kill people who believe in the same religion or people who believe in a different religion. The Buddha said that killing is killing. Но в буддизме, если вы убиваете людей одной своей религии или убиваете людей другой, другой религии, Будда говорит, что убийство все равно есть убийство. Uh, you killed Russian, you killed Thai people, you killed African, you killed Latin American, or you killed Chinese people, or Japanese, or Mongolian, everything, every nation, if you kill any people, killing is killing. Если вы убиваете русских, тайцев, африканцев, латиноамериканцев, японцев, китайцев, какая бы ни была национальность, но убийство все равно есть убийство. So there is no exception for the result of the karma that you are uh, you are doing. Поэтому нет исключения для результатов кармы от того, что вы совершаете. Your karma, how killing is everything is the same. Ваши кармы, связанные с убийством, все одни и те же. You can kill. I, the Buddha allowed you to kill. Buddha разрешает вам убивать. Kill your negative morality. Убивать вашу отрицательную мораль. The Buddha allowed you to kill. Buddha разрешает вам убивать. To kill your negative quality, spiritual quality. Ваши отрицательные духовные качества. If you think that, if you know that you have a very negative spiritual quality or spiritual standard or spiritual Morality, you can kill them Если at the moment. Знаете, что у вас есть какие-то отрицательные качества духовные или отрицательные моральные качества, можете их убить тут же в одно мгновение. No need to have any procrastination. If you want to kill your negative spiritual uh, quality, you should kill at the moment now. И тут не нужно никакого промедления, но если вы хотите убить ваше отрицательное духовное качество, его надо убивать сейчас сразу же. So the Buddha allow you to kill. You see that killing is not bad. But to kill your own, not to kill the negative spiritual quality of other people. Буду разрешает вам убивать, вы видите, что убийство тут неплохо, но убивать именно то, что ваше, то есть не убивать отрицательные качества других людей, например. So you have the right to kill your negative morality. То есть есть у вас право убивать ваши отрицательные нравственные качества. And if you practice the first morality, uh, whole in Pali, in Pali language, we call panatipata. That means abstain from killing. Если вы практикуете первый принцип, который называется на языке Пали панатипата, это значит воздержание от убийства. Abstain from killing all sentient beings. Воздержание от убийства всех живых существ. You kill human beings, you kill ants or insects. The Buddha said that is killing. Вы убиваете людей, муравьев или других насекомых. Будда говорит, что убийство есть убийство. There is no discrimination. Тут нет различия. And the second uh, principle that you have to practice for the purity of your morality is abstain from stealing. И второй принцип, который надо практиковать для чистоты вашей нравственности, это воздержание от воровства. It's very important because the way out to steal is not you 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 can do when the owner left the home or the place. Это важно понимать, что воровство это не только то, что вы делаете, когда владелец оставил это место или оставил свой дом. The stealing or robbery in Buddhism, even the owner are sitting in front of you, and you use a very, very, very tricky method to get money or to get the property or to get the documents or money of the person who. Are sitting in front who are sitting in front of you. Но воровство или ограбление в буддизме это 
А вы можете это делать, когда человек сидит перед вами и использовать какие-то очень хитрые методы, чтобы завладеть его деньгами или документами или каким-то имуществом. So stealing in Buddhism not uh, stealing when uh, the person who, call, who, who we call the owner left their home or their place, but you can steal, you can you can rob, you can you can do with your trick very very tricky or your cunning uh, cunning methods to get the property of other people. Воровство в буддизме это не обязательно то, что вы делаете, когда человек покинул свой дом, владелец, но также, когда вы используете хитрость, коварство, чтобы завладеть чужим имуществом. So now people are very, people are very educated. В наше время люди очень хорошо образованы. They got a very good education and they got a very they got a very good training from university, from instructors. Uh, from many people who are very uh, experienced. Uh, they have very good education, university education, they have got very experienced people. So, uh, the way or the method how to steal or rob the property of other people already developed to the other level. You are sitting at home and you can steal a lot of money, many million dollars by computer or through the internet or electronic stealing from money from the bank. So you see that the new generation of robbers or stealers they can steal money, they can steal properties, they can use their knowledge, they can use their education to get everything from other people. Так что видите, что сейчас новое поколение воров и грабителей, которые могут использовать свое образование, свои знания, чтобы получить имущество и также ограбить других людей или деньги. In a very developed countries like uh, uh, United States or European countries, the most rich people in those societies are lawyers. Uh, lawyers and programmers, because uh, lawyers, they study law very well from the university, from Berkeley University, from Harvard University, from Oxford University, from Cambridge University, from University of Berlin, from Uni Paris University, uh, they got a very good knowledge, knowledges, and they use that knowledge to steal and got everything what they want by use that knowledges from the university. Юристы и программисты, юристы получают блестящее образование в в Оксфорде, Кембридже, в Берлинском университете, в Парижском, в других университетах, чтобы использовать это знание, чтобы завладеть чужим имуществом и чужими деньгами. The Buddha calls stealing is killing. Uh, the stealing is stealing. Но Будда говорит, что воровство есть воровство. Like uh, for many centuries ago, if you want to steal something, you have to you have to check you have to check the owner and they are at home or they are not at home. Так что много столетий назад, если вы хотите что-то хотели что-то украсть, вам нужно было проверить, владелец сейчас дома или его нет дома. But uh, for the new new generation of robber, robbers and stealers, they have to see eyes to eyes uh, between the robbers and or stealers to the owner of the properties or the documents. No, a современное поколение воров и грабителей они могут смотреть глаза в глаза с на владельца этого этих документов или другого имущества или денег. And you never know when they are stealing you because they are very, very educated and they have very high educations. Вы никогда не узнаете, что они вас крадут, потому что у них очень высокое, высшее образование, они очень образованные. So the second principle, uh, the principle is uh, abstain from stealing. Так что второй принцип это воздержание от воровства. And the third principle, 
uh, abstain from sexual misconduct. И третий принцип это воздержание от неправильного сексуального поведения. If you are already married, если вы уже женаты или замужем, and you don't have the right to 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 break or to have the mis sexual conduct because you have to be very responsible to your spouse. So у вас нет права прелюбодействовать, изменять своему супругу или супруге, потому что вы должны быть очень ответственны в своем поведении. I really believe that uh, almost 100% for people who live in the society, modern society, they are doing uh, sexual misconduct. Я убежден почти что сто процентов людей в современном обществе они нарушают этот принцип сексуальной чистоты. You have to know or you have to tell yourself that you have the responsibility that the family life. И вы должны сказать себе, что у вас есть ответственность и обязанности в семейной жизни. So there are many for the 20th century and 21st century there are many there are many illness or there are many diseases that uh, occurs because of their sexual misconduct. Так что в 20 21 веке есть много болезней, которые возникают именно из-за отклонений сексуального поведения. Hepatitis C and hepatitis D and HIV infection is a new generation uh, of the diseases that uh, occurred because of people break the sexual misconduct. Гепатит С, Д, СПИД и другие новые болезни, которые возникли из-за того, что люди нарушают принципы сексуальной нравственности. Uh, yearly, more than three million people around the world die because of the HIV infection uh, nowadays. Сейчас в мире ежегодно более трех миллионов людей умирает от СПИДа. And more than six million, uh, six million people around the world die because because of hepatitis C and D. И более шести миллионов людей в мире умирает из-за гепатита С и Д. And the Buddha said that because of the people break or don't practice, uh, don't keep their moral principle of the sexual misconduct. И Buddha говорит, что это происходит потому, что люди не соблюдают принципы сексуальной нравственности. And the fourth one, abstain from lying. И четвертое это воздержание от лжи. Abstain from uh, wrong speech, uh, wrong speeches. от неправильных речей. Wrong speech. That means the speech, your speech, or your word that are making, uh, making the conflict or making misunderstanding to people or lying and uh, useless words. Неправильная речь это то, что не способствует пониманию между людьми то, что является ложью или просто бесполезные слова. So there are four kinds of uh, abstain from lying. Также четыре вида воздержания от лжи. So you see that when we are talking, uh, we are talking to make we are talking to make people misunderstand, misunderstand uh, the truthfulness or the teaching of religion. Когда мы говорим, чтобы люди неправильно поняли истину или учение религии. And misunderstand about uh, society, wrong information, Также. and wrong, uh, uh, wrong concept of living. Когда мы говорим неправильно об обществе, неправильно о концепции нашей жизни. So the, the fourth principle is very important. In Pali language we call Musawada. Поэтому четвертый принцип очень важен, на языке Пали мы называем Мусавата. If you are afraid, the very responsible people, if you are afraid, the result of your bad karma because of your speech is better to keep silent. Если вы боитесь результатов вашей плохой кармы из-за вашей плохой речи, неуместно лучше хранить молчание. And I just recognize that uh, the people who call themselves spiritual people they love lying very much. Я только что узнал, что люди, которые любят себя называть духовными людьми, очень много лгут. The first, the first people, the first person that they are lying, that's themselves. 
И первый человек, которому они лгут, это они сами. They are, they are lying to themselves. Они лгут себе самим. They are lying the society, community, people, они лгут э, обществу, лгут людям, лгут верующим. Even there are many conflicts between the religious groups. И даже есть много конфликтов между религиозными группами. So you see that it's very important to keep uh, to keep this uh, moral uh, moral principle. Поэтому вы видите, что очень важно соблюдать этот моральный принцип. And the the last one, the last principle. И последний принцип. You have to abstain from drinking intoxicants. Нужно воздерживаться от потребления опьяняющих веществ. And uh, abstain, abstain from uh, at, uh, from using rocks and old elements that uh, change your consciousness. И воздерживаться от использования любых элементов, наркотиков, любых элементов, которые изменяют ваше сознание. When you have the, these elements or uh, alcoholic drinks, you will lose your consciousness and your control. Когда вы у вас есть эти вещества или алкогольные напитки, то вы uh, теряете ваш самоконтроль. You can become, you are a very good person, but when you drink beer, or vodka, or intoxicant drink, uh, you will lose your control, and you are absolutely different person. И вы можете быть хорошим человеком, но если вы пьете водку или потребляете какие-то наркотики, то вы можете совершенно измениться и стать другим человеком. Sometimes, because intoxicant drink, you can. You can hit or you can beat your parents, your wife, your children. Иногда из этих опьяняющих напитков вы можете побить ваших детей или родителей или вашу жену. And sometimes you lose control, even you don't know who is your father, who is your mother. Иногда вы теряете контроль. Who are your children? Настолько, что вы уже не узнаете отца, мать, детей или жену. I, I really, I really, I, I know that uh, you have your sufferings. You want to forget your sufferings. Uh, every day you have many problems and you have many sufferings. Знаю, But что... you can forget your suffering because of intoxicant drink only for a few few hours. Вы хотите забыть страдания, у которых много в жизни страданий и проблемы, но из-за этих uh, алкогольных напитков вы можете uh, забыть страдания только на несколько часов. You forgot your sufferings for few, for few hours. Вы забываете страдания на несколько часов. When your consciousness returns back to you, и когда ваше сознание к вам возвращается, you will lose many things and you will lose yourself. Вы много потеряете, потеряете самого себя. So the Buddha said that you have to abstain from uh, drink from drinking intoxicant. Поэтому Будда говорит, что надо воздерживаться от опьяняющих веществ. And using intox, uh, uh, drugs and narcotics. От, нар от употребления наркотиков. And the first, uh, the first purity, purity of morality. Итак, первая чистота это чистота нравственности. Uh, briefly, I already told you, but this, the second purity we call Purity of mind. И краткое, краткое я скажу вам, второе это чистота ума. Uh, the purity of mind that you can, you can, you can make or you can develop, develop your purity of mind by practicing uh, meditation. Чистота ума, которую вы можете развить себе, практикуя медитацию. If you want to get your Purity of mind. You have to practice meditation. You have to learn different method uh, yes, methods yes. of practice. Uh, how to practice meditation? Вы хотите добиться чистоты ума, вам нужно изучить различные методы практики медитации. The meditation practice called vipassana is one of the most important methods 
for all Buddhists and non-Buddhists will, will want to purify their mind. Метод медитации випасана это самый важный метод как для всех как буддистов так и не буддистов, которые желают очистить свой ум. The people think that practice meditation uh, is not so important for their life, but uh, for me and for many spiritual people, I think to practice meditation is very important. Люди думают, что практика медитации не столь важна для их жизни, но для меня и для других духовных людей они понимают, что практика медитации очень важна. Your wisdom is very important as much as uh, practicing meditation. Ваша мудрость очень важна так же, как и практика медитации. If you want to improve your wisdom, you have to improve your meditation. Если вы хотите улучшить свою мудрость, вы должны улучшить свою медитацию. Because practice meditation uh, is the one of the best way how to improve your uh, your mind. Поскольку практика медитации один из лучших способов улучшения вашего ума. Purify, purify your mind. That means you want to purify uh, yourself. То есть очищение ума это означает, что вы хотите очистить самого себя. To getting enlightenment. Of course, to obtaining enlightenment. So the second purity we call purity of mind. Итак, вторую чистоту мы называем чистотой ума. In Pali language, we call chitta visutti. На языке Pali это называется chitta visutti. Practice meditation. There are many levels of practice. Есть много уровней практики медитации. Uh, we have the Samatha Samadhi and Vipassana Samadhi. Samatha Samadhi and Vipassana Samadhi. Samatha Samadhi is meditation for uh, practice meditation for relaxation and for concentration. Samatha Samadhi is a practice of meditation for relaxation and for concentration. And, and the second we call uh, and the second we call vipassana samadhi. A второй мы называем vipassana samadhi. Vipassana samadhi is the practice how to make you to understand yourself. Vipassana samadhi is a practice that allows you to understand yourself. In English we call insight meditation. Глубокая медитация, медитация осознания. Why we call insight meditation? Because it's the practice meditation to make you to understand yourself. Это практика медитации, чтобы помочь вам понять самого себя. To understand yourself, not physically, but to understand yourself mentally and spiritually. Понять самого себя не физически, но ментально и духовно. So, if you want to Purify your mind. You have to practice meditation. Итак, если вы хотите очистить свой ум, вам нужно практиковать медитацию. So the Buddha, because the Buddha practiced meditation, so he got enlightenment. Потому что Будда практиковал медитацию, он обрел просветление. And okay, I I will not I I will not go to the very deep detail for citta visuddhi or purity of. Не буду очень подробно говорить о чистоте висути или о чистоте ума. And the third purity, we call purity of understanding or purity of will. А третья чистота это чистота понимания или чистота воли. Purity of understanding. Чистота понимания. Purity of will. Чистота воли. Purity of will that means you have to. You have to purify your understanding. Это означает, что вам нужно очистить свое понимание. You should not have the attachment to your own understanding or your own concept. У вас не должно быть привязанности к вашему пониманию или к вашим концепциям. Please do not attach to your own concept and understanding that your concept and your understanding is the is the the best concept or the best understanding. Пожалуйста, не привязывайте к вашему концепции, к вашему пониманию, не думайте, что ваше понимание самое лучшее. Because your understanding, your will, and your your knowledge is the stereotypes that you have to detach. Поскольку ваше понимание, ваша воля, ваше знание это стереотипы, от которых нужно освободиться. So your wrong concept, your wrong understandings. 
Так что ваши неправильные концепции, неправильные понимания. Your wrong ideology, your wrong method. Неправильная идеология, неправильный метод. It is thing to purify. Это то, что нужно очистить. Wrong understanding. I want to, I want to tell you briefly about the wrong understanding. Я хочу вам кратко сказать о неправильном понимании. Wrong understanding is, you think that everything is impermanent. Неправильное понимание это когда вы думаете. Думаете, что все непостоянно? А, no, 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 sorry. When you think everything is permanent. Когда вы думаете, что все постоянно? Everything is eternity. Что все вечно? Like you think that God is eternity. Например, когда вы думаете, что Бог вечен? When you think that the world is eternity. Когда вы думаете, что мир вечен? When you think that your understanding is eternity. Когда вы думаете, что ваше понимание вечно? When you think that your feelings is uh, eternity. Когда вы думаете, что ваши чувства вечны? When you think that your concept is eternity. Когда вы думаете, что ваши концепции вечны? When you think that your body is eternity. Когда вы думаете, что ваше тело вечно? When you think that your love. Когда вы думаете, что ваша любовь? And your passion are eternity. И ваша страсть вечна. The Buddha said that wrong understandings. Но Будда говорит, что это неправильное понимание. You have to purify. Вам нужно очистить. So the purity of understanding and will are very important. Так чистота понимания и воли они очень важны. If you have wrong understanding and you have a very strong attachment to that understanding and and your point of view, the Buddha said that you have a very strong world. To enlightenment. Если у вас неправильное понимание, очень сильная привязанность к вашим неправильным идеям, то буду говорить, что у вас перед вами очень э, мощ, мощная тол толстая стена, которая вас отделяет от просветления. So it's very, very hard for me to make people to understand that everything is impermanent. И мне очень трудно дать людям понять, что все непостоянно. How a body is a Object of impermanent, our feeling is Наша object of impermanent. Тело это объект непостоянства, наши чувства есть объект непостоянства. Everything is impermanence. Все непостоянно. There is, there is nothing is permanence. Нет ничего постоянного. And everything is changeable. И все изменчиво. And there is non-self. И нет я. We think that. We are we. Мы думаем, что мы это мы. Everything belongs to me. То все принадлежит мне. My feeling belongs to me. Мои My passion belongs мне. to me. Моя страсть принадлежит мне. My body belongs to me. Мое тело принадлежит мне. The, but the Buddha said that everything belongs to the nature. Но Будда говорит, что все принадлежит природе. Or other religion, I can, uh, I can make the explanation that. Other religion, everything belongs to God. Или я могу сказать, например, что в других религиях все принадлежит Богу. So the third purity is the purity of view and purity of understanding. Итак, третья чистота это чистота воли и чистота понимания. And the fourth one, the fourth purity, we call purity of transcending, uh, transcending doubt. Uh, transcending, transcending doubt. И э, третья частота, которую мы называем, это э, частота э, преодоления сомнений. Uh, you have many doubts in your mind. You have many confusion in your mind. У вас есть много сомнений в разуме, много неразберихи. Is is a continuum. Is a continuum from the the third uh, pure, uh, the third. The third purity is the purity of understanding. Because you have many doubts, you have many confusion. Поскольку у вас много сомнений, у вас есть много путаницы, непонимания. So, because of your doubt, you have the wrong understanding. Так что из-за вашего из ваших сомнений у вас неправильное понимание. You have wrong wrong view and wrong understanding. У вас есть неправильные взгляды, неправильное понимание. If you want to overcome your suffering, если вы хотите преодолеть ваше страдание, you have to overcome the wrong, uh, uh, we call the 
you have to overcome your doubt about the the the, the nature about the uh, truthfulness. Нужно преодолеть ваши сомнения относительно природы, относительно истины. When the Buddha said that everything is the object of impermanence, когда Будда говорит, что все есть объект непостоянства, if you still have if you still have the doubt about the, the teaching of the Buddha in this concept, если у вас все-таки есть сомнения относительно учения Будды в этой концепции, that that means you are lacking of the purity of uh, transcending doubt. Это значит, что у вас нет этой чистоты преодоления сомнений. So the fifth one, uh, the the fourth one, we call kangha vitarana visutti. Kangha vitarana visutti. Это мы называем kangha vitarana visutti. And the fifth one we call uh, the fifth one uh, is the purity of the knowledge and vision regarding past and not part. И третье это чистота знания и видения. Past and not part. That mean. Uh, People confuse about the spiritual, uh, spiritual training, spiritual, spiritual life. Относительно своего пути, то есть люди не понимают, у них нет понимания в отношении своего в своей духовной жизни. Or people have a very strong attachment to the result of a very deep meditation. Или у людей есть очень сильная привязанность к результатам очень глубокой медитации. Many people can can know the feeling or the mind of other people because because of the result of meditation. Многие люди могут знать чувства и мысли других людей из-за результата медитации. Or they can read my mind. They can know my mind. Или они могут читать мой ум, мои знать мой ум, мои мысли. Even they can know my birthday when when it's going to be my birthday. Даже они могут знать, когда мой день рождения. But and they think that it is the enlightenment. И они думают, что это просветление. The Buddha says that no. Но Будда говорит нет. Those things are fake. Not это, real. Это все подделка. Это не настоящее. Is also the the knowledge and the capacity to know my mind, to read my mind, to know my feeling, to know what I am thinking. Everything is impermanent. Их знание также знание, что я думаю, знание моих мыслей это также не постоянно. It's not uh, truthfulness in Buddhism. Это не истина в буддизме. So if you go to Thailand or to Buddhist country, you will see that there are many Buddhist teachers or Buddhist masters. They know your mind. Так что they can tell everything. What you are thinking, they can tell you very correct. В Таиланде и в других буддийских странах вы можете увидеть многих учителей, мастеров, которые могут вам сказать очень правильно, что вы думаете, прочитать ваши мысли. But the Buddha said that is not the is not the foremost aim at the Buddhist practitioner. Но Будда сказал, что это не главная цель практикующего буддиста. But there are many monks and meditators confused, and they think that's the truthfulness. Но есть много монахов, занимаются медитацией, они сбиты с толку, они думают, что это истина. So everything is is fake. И все это подделка. The capacity, the possibility to know the feeling of people, or their superpower. Energy, everything is fake. Способность знать мысли людей.